na mkaribu mpenzi mtazamaji wa Jugo Media na St Joseph Cathedral Online TV. Hii ni kanisa magazetini ukiwa nami Daniel Anton Lingwentu pamoja na mwenzangu Dismas Moses. Na kama kawaida basi kiongozi na tumaini letu ndio magazeti yetu na hapa leo yapo mezani kwetu kuweza kukusomea baadhi ya vichwa vya habari. Kwangu kiongozi kunako vichwa vya habari vingi sana. Sijui kwako tumaini letu uko tunaanza na kipi? Aa, kwangu upande wa gazeti la tumaini letu nikianza habari kubwa kabisa inaniambia askofu wataja siri za kuikabiri corona. Habari inatoka kulasa wa nne katika gazeti langu la tumaini letu. Naam, naam basi tukija kwenye kiongozi pia bango kubwa hapa mbele linasema kwamba tusali, tufunge ili Mungu aondoe corona duniani. Asema askofu Nyaisonga. Na hmm. tukirudi kwangu kwa upande wa askofu Nyaisonga huyo huyo hmm. bali natoka kulasa watano askofu Nyaisonga nasema amemkumbuka Nyelele gazeti hmm. Tumaini letu. Ni kweli unajua hii ilikuwa ni misa kubwa sana ya, ya, ya ile siku ya Pentecoste hmm. kwa ajili ya kumuomba Roho Mtakatifu kama siku ya kutoshushia karama zile na mapaji saba ya Roho Mtakatifu. Naam na askofu aliongea vitu vingi na miongoni mwa vitu alivyosema hmm. alipomuongelea Nyelele alisema kwamba amejitahidi kutukutanisha wa Tanzania Tanzania kutufanya mm-hmm. kuongea lugha ya Kiswahili moja moja taifa zima mm-hmm. bila migongano migongano mm-hmm. kitu ambacho analinganisha na tukio lililotokea siku ya Pentecoste ndio watu kuelewana kwa, kwa lugha tofauti tofauti nilisema mm-hmm. hapa makonde anaongea na ulisema siku ile makonde hey. anaongea na msalamu bwana no, no. <laughs> basi hayo ni yalitokea yalito, yalitokea kumrazi hayo yalitokea katika parokia ya Roho Mtakatifu kule Rwanda uh, jimbo katoliki jimbo kuu katoliki la Mbeya mm-hmm. <laughs> basi tukirudi katika kiongozi anazidi kutuongoza na kichwa cha habari kingine hapa ukurasa wa mbele kinasema kwamba maaskofu Marekani Trump asitumie kanisa katoliki kwa mafao binafsi habari kamili ukurasa wa pili e bwana kinachoendelea huko huko Marekani huko ni hali kidogo ni tete kwa sababu hata kwangu katika upande wa tumaini letu mm. unasema dunia ya mlilia Marekani mweusi George Floyd habari mm. natoka kulasa wa nne kurasa wa nne gazeti la tumaini letu tumaini letu inaonekana Marekani huko ni kifungua pia hata huu kurasa huu wa pili uh, labda ni kusomea tu kidogo uh, maskofu kwa Marekani akwambia uh, hiki kinachoendelea Marekani ni dhambi ya ubaguzi wa rangi usiojali utu wa mwanadamu anasema kwamba baada badala yake ni lazima kutetea haki za kila mtu hata wale ambao hawezi kukubaliana naye mtakatifu Yohane Paulo wa pili alikuwa ni mtetezi mkuu wa haki na hadhi ya kila mtu hili ni tamko na onyo kutoka kwa askofu mkuu Wilton D Gregory wa Jimbo Kuu Katoliki la Washington DC kwa hivyo bwana hata mababa zetu huko Marekani wanaongea bwana hmm, hii hali inaendelea jambo ni zito kwa sababu kutokana hmm. na hali ya corona Najua kuna utofauti kati ya kwetu na nchi za wenzetu kidogo mm. wao wameathirika zaidi. Na kumbuka sasa. wao walikuwa wanaongoza hapa kidogo kwenye kwenye rekodi hapa. Na mpaka sasa ya hivi wao ni wa kwanza. Mm. Mm, kwa maambukizi ya, ya virusi vya corona lakini kutokana na hili tatizo lililotokea mm. sasa naambiwa mpaka sasa hata hii issue ya karantini nayo imewekwa pembeni. pembeni. Watu wameungana kwenye maandamano. Tuzidi kuwaombea tu. Tuombe kwa Mungu basi Mungu Mwenyezi ndio anaweza akatupitisha katika magumu na tumkabidhi mao bikira Maria kwa maombezi zaidi. Uh, tukirudi kwako tumaini letu uh, si unajua na habari gani nyingine huko ya kutupasha siku leo. Kwangu upande wa tumaini letu pia nina habari nyingine inayosema padri aimiza waamini kuchukua tahadhari habari inatoka kulasa watano katika gazeti langu la tumaini letu. Naye kiongozi anazidi kutuongoza ukurasa ule wa pili akisema Papa Francisco atoa gari la wagonjwa kwa maskini wa Roma. Na bila kusahau kulasa wetu wa 19 unaotueleza Daudi mfalme mwenye msamaha bila kulipa kisasi. <laughs> na tukiangalia pia ukurasa huu wa mbele hapa uh, yasema kwamba rais mstaafu Mkapa ataka mshikamano wa kitaifa licha ya itikadi dini. Habari kamili ukurasa wa nne wa gazeti la kiongozi. Basi nikirejea habari picha ya gazeti la Tumani letu inaonyesha askofu mteule wa jimbo kuu katoliki la Mpanda mm. Hasham Eusebius Nzigilwa akibariki visakramenti vya waamini katika parokia kuu ya mtakatifu Joseph 
Jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam baada ya kutoka ofisini. Mm, hapa ndipo alipo makao makuu ya Jugo Media San Joseph Cathedral Line TV. Ah, basi tukija pia habari picha nyingine ah, katika gazeti la kiongozi ya onyesha hapa ikisema kwamba askofu wa Jimbo Katoliki Musoma Mwasha Michael msoganzila akiwa na wazee wa mila baada ya misa takatifu ya kumshukuru Mungu na kuomba aliepushe taifa na janga la corona misa hiyo imefanyika hivi karibuni katika parokia ya Shirati Jimboni humo na tukiangalia habari nyingine katika gazeti la kiongozi ukurasa wa tano yasema watoto 1000 Tanzania huzaliwa miguu kifundo Mguu kifundo unaelewa hapo vizuri? Ana sina utaalam sana na utaalamu ni mambo ya daktari haya lakini ukurasa wa tano wa gazeti la kiongozi uh, unatujuza zaidi ukiweza kusoma ndani basi utajua mengi zaidi kuhusiana na, na habari hii. Uh, wow. Basi hivyo ndivyo ukurasa wa mbele wa kiongozi mimi unavyosema zaidi. Naam na mimi pia ukurasa wangu wa mbele nadhani nimeukamilisha kwa hivi vichwa vya habari. Na ndivyo ambapo tunatoka kwa pamoja tunaingia kwenye bajaji. <laughs> tunaingia kwenye bajaji chap chap kabisa kuelekea kwenye michezo. Kwenye michezo na, na, na. hawa ni wahisani wetu Mbogoshi General Traders, Traders. ndio ambao wanatuwezesha kwa pamoja uh, kwa kuweza kununua bajaji Uh, lakini pia sio tu kununua wanaweza wakakufanya nini wakakukopesha e, ila usisahau kulipa e, kulipa mm. bwana ni lazima kukupa kwao bwana mimi nimejidaidi kufuatilia fuatilia mikopo mm. yao inaonekana mm. ni nafuu mno na unajua kuna maraisi. kuna nafuu mm-hmm. alafu kuna nafuu mno <laughs> eh yani Basi, nafuu mno. kuweza kupata na kujua mbogoshi general trader hawa wasambazaji na wauzaji na wakopeshaji wa bajaji uh, ni rahisi sana kuwapata waweza kuwapata pale uh, katika jengo lile la NIC Investment House katika barabara ya Samora Avenue ukiingia pale basi gorofa ile ukiingia ni gorofa ya pili wing B basi waweza kuwapata kabisa na kwa mawasiliano zaidi basi angalia hapo chini waweza kujua jinsi ya kuwasiliana nao tunaruka moja kwa moja na bajaji yetu tunaingia kwenye michezo moja kwa moja nikija kwa mwendo wa tuku 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 kutoka Mbogo si General Traders dio, dio, na dio. nikianza na habari kubwa kabisa ya michezo nasema mm. TFF yatolea tamko makocha mm bari ya michezo hii kutoka tumani letu makocha hawa wametolewa tamko na TFF tunapoelekea kufungua ligi zetu hizi mm-hmm. kuna mambo wamejitahidi kuwaweka weka sawa wana kuna, kuna sehemu wa wana Yeah. wana yao ila yeah. eh, basi hey. soma gazeti la tumani letu uweze kufa. kiongozi huko kwenye michezo hey, hana mambo mengi anakuombea FA ngumu kuliko VPL uh. Azam Yanga heshima ipo hapa Kagera Alliance za Tamba kufanya kitu <laughs> Bwana mambo huko kwenye michezo sasa inaanza kuwa moto 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 Bwana mambo huko bwana makocha kwanza wa hizi timu sijui Azam sijui Yanga sijui Kagera Alliance yani wote wanakuambia bwana hamna mambo ya marais rais hapa eh hey, na inaonekana kila mmoja sasa kwa nafasi yake anajimwa mbafai kwamba huko bwana mimi tukirejea bwana mimi Hmm. Namna gani bwana? Simba alizani eti kwamba atakamiziwa tukombe bwana chukua kama Bale. kikombe cha chai. Eh watu wamemwamuria huku bwana. Mashabiki wa Simba bwana shuhuri ipo. Hey. Na wanakuambia hivi uh, ukisoma gazeti ya kiongozi hapa anakuambia eti klabu ya Simba ingepewa ubingwa nje ya uwanja basi kauli mbiu ya hapa kazi tu ingekuwa dosari dhidi ya rais wa nchi na mtawala wa chama cha CCM. Eh hey, kwa unataka kazi ionekane bwana. Hey. Kama mtu anapokea ubingwa kazi zimefanyika. Wachezaji kazi yao ni uwanjani. Naam, sio kukabidhiwa kabidhiwa. Ah. Mashabiki wa Simba mtoto <laughs> ya radhi bwana. Lakini nikiendelea kuna habari nyingine inayosema hmm. nada njombe mji FC wa Kwama. Huku tukiwa na habari nyingine ya michezo kwenye kiongozi yasema Ronaldo afunguka kuhusu Messi Mbappe. Eh, kujua zaidi waweza pata nakala yako ya gazeti la kiongozi. Huku nikimalizia na mkongwe mmoja habari mm-hmm. natoka kulasa wa 22 mm-hmm. eh, tukiwa tukiendelea na michezo nasema Miriam Makeba alionja jela utotoni. Mm. Huyu ni nguri wa muziki kutokea kule South, South Africa. Africa. Eh. Eh, Afrika ya Kusini. Naye aliingia jela huyu. Ah. Inaweza mm. ni, ni kweli? Ya eh, ya. Yeah, yeah. Wao make kule Saudi bwana kipindi kile mambo yalikuwa ni Mandela mwenyewe si unakumbuka naye. Eh kidogo ali 
Eh basi msome vizuri Mariam Makeba kwenye gazeti la Tumaini letu pande ah, Basi na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha habari zetu siku ya leo kwa gazeti la kiongozi pamoja na Tumaini tuma letu. Hii ni kanisa magazetini. Uko nami Daniel Anton Lingwentu na mwenzangu Dismas Moses. Tuki. Na siku ya leo tunafuraha sana na kukwambia kwamba usisahau kusubscribe katika channel yetu, ku like, ku comment na kushare kabisa. Naam naam na huku ukiwa unaendelea kusikiliza sikiliza na kukopi hizo namba za na mbogoshi general traders kwa ajili yeah. ya kujipatia usafiri wako bwana. Unajua mjini eh mjini hapa bwana usafiri. Mm-hmm. Nikia kazini chapwa. <laughs> eh. Lakini pia usisahau kupita katika account zetu binafsi uh, ukiingia Instagram pale uwaweza kuandika Daniel underscore Lingwentu uwaweza kupata katika account yangu binafsi kabisa. Facebook pia hivyo hivyo na mwanzangu huku siyo wanaweza kupita kwako kwangu wanaweza kupita utanipata kwa Dismas Moses mm. napatikana kabisa ndio bila kusahau kabisa na zile account zetu za Jugo Media Instagram na Facebook lakini pia St Joseph Cathedral Online TV Instagram na Facebook YouTube usisahau pia tunapatikana tuendelee kupambana na kuendeleza injili katika utume huu kwani tunakwambia andaa bando utume unaendelea, unaendelea.